ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജു ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മുഖ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണവും ചർമ്മ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണവും ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എങ്ങനെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസും ആണ് ഒപ്പം ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് സൗന്ദര്യം അധികം ആളുകളും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിളുക്കാം രണ്ടാമത്തതാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഈ രണ്ടുമാണ് കൂടുതലും ആവശ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വെളുക്കുന്നത് മാത്രമാണോ സൗന്ദര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു ചുമർ വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് കൊണ്ട് വെള്ള പെയിൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു ചളി തീർച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കറുത്തോ വെളുത്തോ ഏത് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരു കളറോ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇരു കളറായാലും കറുപ്പായാലും വെളുപ്പായാലും ആ മുഖമായാലും നല്ല വൃത്തിയിൽ അതായത് മുഖക്കുരു മുഖക്കുരുവിൻ്റെ പാട് ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി കാണ് അത് കറുത്ത കളറുള്ളവരിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കറുത്ത കളറിലുള്ളവരിലായാലും ശരി അതിൽ കുറേ കുരുക്കൾ കുരുവുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറേ പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുളിവുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആ കറുപ്പ് കളർ എങ്ങനെ കളഞ്ഞ് വെളുപ്പിക്കാം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണെന്ന് പക്ഷെ അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് വന്നാലും ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അടക്കം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മുഖക്കുരു ചർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യന് വരുന്നു കൂടുതലും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചില പണികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോലികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കിന്നിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഓയിലി ഫുഡ് ചിലവർക്ക് മുഖക്കുരു അപ്പ വരും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ചിട്ടയായ ഭക്ഷണ രീതി അധികം ആളുകളിൽ നിന്നില്ല തോന്നിയ പോലെ തോന്നിയ ടൈമിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കണ്ണി കണ്ട രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അനാരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്താണോ നന്നല്ലാത്ത അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിത രീതിയും ഇതെല്ലാം മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനും ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിനും ബാധിക്കുന്ന മെയിൻ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ മുഖ എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് മുഖക്കുരുവിൻ്റെ മുഖക്കുരു വരുന്നതും അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാട് കല പാടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം എടുക്കും അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് തുളസി ഇല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അര ടീസ്പൂൺ ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക ഇത് മുഖക്കുരുവിനും നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ അലർജിയുള്ള ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള റോസ് പൂവ് അഞ്ച് തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള റോസ് പൂവ് അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുക എന്ന് ഇത് മുഖത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ചേർത്ത് കഴുകിക്കളയുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ അത് കലർത്ത എന്നിട്ട് ഈ മിശ്രിതം ഇതുപോലെ അരമണിക്കൂർ പുരട്ടിയിട്ട് അത് കഴുകിക്കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഒന്ന് മുഖത്ത് പുരട്ടി കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ മിശ്രിതം നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പുരട്ടാം രാവിലെ എണ്ണിയിട്ടിട്ട് അത് കഴുകിക്കളയോ ആവാം അതുപോലെ രക്തചന്ദന പൊടി മഞ്ഞൾ അരച്ച് രാത്രി പുരട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക എന്നിട്ട് രാവിലെ അത് കഴുകിക്കളയാം ഇത് നമ്മൾ സ്ത്രീകളിലുണ്ടാവുന്ന അമിത രോമ വളർച്ച ആ രോമം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ട് മുഖത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിക്കളയാം അതുപോലെ മഞ്
കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അത് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ അളവ് കുറയും എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഒപ്പം അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വയറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രാവിലെ നല്ല ശോധന കിട്ടും അതുപോലെ മുഖക്കുരുവിന് മഞ്ഞൾ വെളുത്ത ചന്ദനം ഇത് അരച്ച് മോരിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുഖത്ത് തേച്ചിട്ട് കഴുകിക്കളയുക അതുപോലെ മഞ്ഞപ്പൊടി പനിനീര് ചാലിച്ചിട്ട് മോക്കുരുള്ള ഭാഗത്തും നിങ്ങൾക്ക് തേക്കാം അതുപോലെ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെല്ലിക്ക നീര് കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ കടലമാവിൽ പശുവും പാൽ അഞ്ചു തുള്ളി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മോക്കുരുള്ള സ്ഥലത്ത് പുരട്ട നിങ്ങൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ പശുവും പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തൈര് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വേറൊരു ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് അതായത് എണ്ണമയം ഉള്ള ചർമ്മമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചേർത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴുകിക്കളയാം അതുപോലെ തണ്ണി മത്തൻ വാട്ടർ മെലോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ നീര് മുഖത്ത് പുരട്ടി കഴുകുക അത് വെറുതെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പുരട്ടി ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കളയാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സിന് ഒരു നല്ലൊരു സുഖം തോന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയണത് അതല്ലാതെ മുഖത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട മുഖത്തിന് ഒരു കൂളിങ് കൂളിങ് എഫക്റ്റ് തരും അതുപോലെ അമിത രോമ വളർച്ച ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാൽപ്പാട കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് മുഖത്ത് പുരട്ട അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടലപ്പൊടി ഇവയ്ക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചിട്ട് കട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ രോമമുള്ള ആ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു നല്ല ടവലും കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായിട്ട് അമർത്തി ഉരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കളയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ അതായത് നമ്മളൊരു സ്ക്രബിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫേസിലൊരു സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുറേ രോമങ്ങൾ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ ചെറുപയർ പൊടി പാലിൽ ചാലിച്ച് കുറച്ച് തെരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് പാല് ചേർത്തിട്ട് അത് മുഖത്തൊരു പാക്കായിട്ട് ഇടാം അതും ഈ രോമ വളർച്ച ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അരയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ തേനും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുഖത്ത് പുരട്ടിയിട്ട് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാം അടുത്തത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയുക മുഖം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കടലമാവ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ അരിമാവ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തൈരിൽ കലക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കരുത് നിങ്ങൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ബൗളിൽ ഇത് കലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ വെള്ളരിക്കയുടെ നീരും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മുഖം വൃത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു നല്ല ഫേസ് വാഷാണ് അതുപോലെ മുഖം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് മുഖം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തക്കാളി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓട്ട് ഓട്സിൻ്റെ നീര് ഓട്സിൻ്റെ നീര് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ തേക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കളെ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫേസിലായാലും ശരി സ്കിന്നിലായാലും ശരി നിങ്ങൾ ഏത് ഫേസ് വാഷാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒരേ ഫേസ് വാഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രാൻഡ് മാറ്റരുത് അതുപോലെ രാവിലെയും നന്നായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ഇട്ടിട്ട് മുഖം കഴുകണം അല്ല രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐസ് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐസ് പീസ് ഇട്ട വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം നന്നായി കഴുകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ല വൈകുന്നേരത്തും ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കണം നന്നായിട്ട് ഫേസ് കഴുകണം അത് ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയയുടെ നീ ഫേസ് വാഷ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നില്ല ഞാൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പരസ്യമൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു അനുഭവം കുറേ പേര് 
അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബോഡി ലോഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ലോഷനാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അതന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഓരോരോ പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അനുഭവം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഏതാണോ ചേരുന്ന അത് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്കിൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പേർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ലോഷനോ മോയ്സ്ചറൈസർ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ സ്കിന്നിൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ തരും അപ്പോൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഈ മോയ്സ്ചറൈസറായാലും ബോഡി ലോഷൻ ആയാലും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അത് പുറട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ആ സമയത്താണ് ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നസ് പോ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ദ്രവാംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതാണ് ഒരു നല്ല സ്മൂത്തനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പം അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ബോഡി ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ബോഡി ലോഷനോ മോയ്സ്ചറൈസറോ തേക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മോയ്സ്ചറൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലോഷനോ പെട്രോളിയം ചെറിയുണ്ട് അതുപോലെ കാലിൻ്റെ പത്തിയിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് കിടക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണങ്ങുമ്പോൾ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് കിടക്കുക അത് നമ്മളെ കാലിന് വിണ്ട് കീറില്ലേ ക്രാക്സ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ കാലിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ നഖങ്ങൾ പൊട്ടാനും സ്ക്രാച്ചസ് വരാനും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ തണുപ്പ് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കുറവ് ഉള്ളപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നെല്ലിക്ക താമരയില എള്ള് ഇരുട്ട് ഇരട്ടി മധുരം എന്നിവ പച്ച വെള്ളത്തിൽ അരച്ച് തലയിൽ തേക്കുന്നത് മുടി ഏർക്കാനും മുടി ഒഴിയുന്നതിനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ മുടിയുടെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇടയിൽ കൂടെ ചർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുടിയും മുടിയുടെ ചർമ്മം പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ദിവസം എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷീണം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ നര ഉണ്ടാവാൻ ചരാ നരകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറച്ച് കുറവാണ് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് നല്ലതാണ് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ നാൽപ്പാമരം അതുപോലെ തുളസി കരിനൊച്ചയില അതുപോലെ പഴുത്ത പ്ലാവില എന്നിവയൊക്കെ ഇട്ടത് കുളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പാമരം ഇടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനത്തേനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ പഴുക്ക പ്ലാവില കരിനൊച്ചി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പേശികളിൽ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ വരണ്ട ചർമ്മമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുളിച്ച ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോയ്സ്ചറൈസൻ ബോഡി ലോഷൻ അതുപോലെ ഒലീവ് എണ്ണയിൽ ഒലിവ് എണ്ണ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒലീവ് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളരിക്ക നീരും ഒരു സ്പൂൺ ചെറുനാരിങ്ങയും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുരട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ചർമ്മ രോഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതി ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും മത്സ്യത്തോടൊപ്പം പാല് കഴിക്കുക തേനും നെയ്യും സമാസം അതായത് പത്തമ്മലാണെങ്കിൽ പത്തമ്മൽ നെയ്യും തേൻ തേനും എടുക്കുക അങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ പാലിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത് തൈര് രാത്രി അതായത് പച്ചത്തൈര് കഴിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ എള്ള് ചർമ്മത്തിന് ആരോഗ്യം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു പിടി എള്ളെടുക്കുക കയ്യിൽ എന്നിട്ടത് വായിലിട്ട് ചാവ് ചരിച്ച് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ മീത് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക അത് നമ്മുടെ ചർമ്മ സൗന്ദര്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നിറം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ മുരിങ്ങത്തോല് തഴുതാമ വേര് മരമഞ്ഞൾ വയമ്പ് ചന്ദനം ഇവയൊക്കെ ചില വിഷജന്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെന്തെങ്കിലും കടിച്ചിട്ട് സ്കിന്നിലെ അസുഖങ്ങൾ വരുമല്ലോ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടൂ പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൺപോളകൾക്ക് ചുറ്റും നീറ്റൽ പറയും
അതുപോലെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കാണും ചില കുരുകൾ കാണാറുണ്ട് അതിന് എല്ല് ആവണക്കുരു ചുറ്റമറുത് അത് പാലിൽ പുഴ പുഴുങ്ങ നന്നായി പുഴുങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ആ കുരുകളുള്ള ഭാഗത്ത് പുറട്ടുക അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരിലെ മുഖക്കുരുവിന് ഏലാദി ചൂർണ രക്ത ചന്ദനാദി ചൂർണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ പേരുകൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് ഡോക്ടറെ പോയി കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പറങ്കി മാവിൻ്റെ പട്ട ഇട്ട് വെന്ത കഷായം ചൂടോടുകൂടി ചെറിയ ചൂടോടു കൂടിയിട്ട് ഈ കാലയള സ്ത്രീകൾ പറയുന്നതാണ് വളങ്കരി ചർമ്മരോഗം ഉള്ളങ്കാലിൽ വിണ്ട് കയറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അതിന് പ്രക്ഷാളനം എന്ന് പറയും അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ പടവലം കടുകരോഹിണി ചന്ദനം അമൃത് പാടക്കിഴങ്ങ് പെരും കുറുമ്പ ഇവയൊക്കെ സമെടുത്തിട്ട് കഷായം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ രക്തദൂഷ്യം വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തുഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പോയി ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ മഞ്ഞൾ മരോട്ടിക്കുരു ഇവയൊക്കെ ഗോമൂത്രത്തിൽ അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ പല ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ദിവസവും കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലുണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് അതുപോലെ ചെത്തി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെത്തിപ്പൂവ് അതിൻ്റെ വേര് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്കിന്നിൽ റാഷസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊന്ന കൊന്ന ഇല അതുപോലെ മഞ്ഞൾ ഇത് അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുരട്ടാം അതുപോലെ പിന്നെ കാണുന്ന ചർമ്മത്തിൽ വെള്ള നിറ അതായത് നമ്മൾ ഈ തീപ്പൊള്ളലൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് വെള്ള നിറം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അത് മുറത്തുള്ള പൊറ്റൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വെള്ളം നിറം ഉണ്ടാവും അതിന് എന്തിനാന്ന് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഔൺസ് മുത്തിലിൻ്റെ ഇല അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കാർഗോഗിലരി അരച്ചിട്ട് പാടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരട്ടാം അതുപോലെ കാർഗോഗിലരി ഇരുപത് ഗ്രാം അരിതാരം ഇത് അഞ്ച് ഗ്രാം ഇത് ഗോമൂത്രത്തിൽ അരച്ചിട്ട് തൊലിയുടെ പുറത്ത് കാണിച്ച് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വെള്ളപ്പാണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ ചർമ്മത്തിന് പിന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ചുളിവ് ചുളിവ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൺചട്ടി വേര് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് തേന് ചേർത്തിട്ട് പുരട്ടിയാൽ തൊലിയിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളൊക്കെ മാറും അതുപോലെ ഇത് ചുളിവുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വ്രണങ്ങൾക്ക് ചെരങ്ങ് ചൊറി അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രധാനമാണ് വെള്ളം കുടിക്കൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റും നിങ്ങളുടെ നീളം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുണ്ടാവും അത്രയും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നും നല്ല മാനസിക സുഖം ഉണ്ടാവണം ഇന്നും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് മുഖത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും കണ്ണിന് ചുറ്റും പാട് വരിക സ്കിന്നിനൊക്കെ ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് പോവുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രത്യേകം ഫേസ് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിന്നിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഇലാസികത അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടോണർ ഉപയോഗിക്കണം ദിവസം രാവിലെ വൈകുന്നേരം ടോണർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ എന്ത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റുന്നതാണോ നോക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡായാലും അത് സ്ഥിരം അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക ഇത്ര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നന്